നമസ്കാരം എം സി വി ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ അന്നമരട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാർക്കറ്റിലെ ശുചിമുറി മാലിന്യ പൈപ്പ് പൊട്ടി മാലിന്യം പുറത്തേക്ക് ദുർഗന്ധം മൂലം പൊറുതിമുട്ടി ജനങ്ങൾ ആഴ്ചകളായി മാർക്കറ്റിനകത്തെ ശുചിമുറികളുടെ അവസ്ഥ ദയനീയമാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ എസ് ഇ ബി സബ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സമീപമുള്ള വീടുകളിലെയും മറ്റും ശുചിമുറികൾ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് കൂടാതെ ദിവസങ്ങളായി ശുചിമുറികളുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി മാലിന്യം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതിനാൽ അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധമാണ് വമിക്കുന്നത് ഏറെ പരാതി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ടെൻഡർ വിളിച്ചെങ്കിലും ഇന്നേവരെ യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും നടന്നിട്ടില്ല ശുചിമുറികളുടെ ടാങ്ക് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നിരിക്കെ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് ശുചിമുറികളുടെ ടാങ്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉടൻ നടത്തി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുമെന്ന് അന്നമ്മട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെസി ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞു ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിസ്തൃതമായ ചങ്ങലച്ചിറ സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിക്കുന്നു ആളൂർ ബി എൽ എം പരിസരത്ത് നിന്ന് ഇരിങ്ങാലപ്പള്ളി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് റോഡരികിലാണ് ചങ്ങലച്ചിറയുള്ളത് പായലും പാഴ്ചെടികളും നിറഞ്ഞ് അവഗണനയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ജലസ്രോതസ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ചിറയുടെ നാല് വശവും കാട് വളർന്ന നിലയിലാണ് വശങ്ങൾ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ മഴക്കാലത്ത് ബണ്ടിടിയുന്നത് പതിവാണ് ചിറയുടെ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന റോഡിൽ സുരക്ഷാഭിത്ത് നിർമ്മിക്കാത്തത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ ഇതുവഴി പോകുന്ന കാൽനടക്കാർ ചിറയിലേക്ക് കാൽവഴുതി വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതായി നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രവർത്തകരെ സജ്ജമാക്കാൻ മാള ഇന്ദിരാ ഭവനിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എ അബ്ദുൾ കരീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എ അഷറഫ് മുഖ്യാതിഥിയായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കേശവൻകുട്ടി മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ നിർമ്മൽ സി പാത്താടൻ ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികൾ യുവജന സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സുഹറ ഭാവ ഇന്ദിര ശിവരാമൻ ശാന്ത ഗോപാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഓരോ തുള്ളി ജലവും സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ലോക ജനതയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോക ജലദിനം ജലക്ഷാമവും ദൗർലഭ്യവും മലിനീകരണവും തുടങ്ങി ലോകം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജലദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഈ വർഷം പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉത്തരമെന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ജലദിനാചരണം ലോകത്ത് രണ്ടേ ദശാംശം ഒന്ന് ബില്യൺ ജനങ്ങൾ ശുദ്ധ ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആഗോളതലത്തിലെ കണക്ക് അടുത്ത മഹായുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്നൊരു പറച്ചിലുണ്ട് കുടിവെള്ളത്തിന് സ്വർണത്തേക്കാൾ വില വരുന്ന കാലത്തേക്ക് ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ ജലം കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി വരാൻ പോകുന്നു ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കടുത്ത ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളെല്ലാം ദിനം പ്രതി മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനദികൾ ഇന്ന് മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളാണ് കിണറുകളും കുളങ്ങളും രാസവസ്തുക്കളാലും ഖരമാലിന്യങ്ങളാലും അന്യമായി മാറുന്നു ലോക ജലദിനത്തിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ ഇവയെല്ലാമാണ് ലോക ജലദിനത്തിൽ മാള ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജലം അമൂല്യമാണ് നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെ അതിനെ സംരക്ഷണം നമുക്കൊന്നായി ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാള മഹൽ ജമാ മസ്ജിദ് കെ എസ് ആർ ടി സി കെ കെ റോഡ് പരിസരങ്ങളിലെ തണൽമരങ്ങളിൽ പറവകൾക്കും അങ്ങാടിക്കുരുവികൾക്കും ദാഹമകറ്റാൻ കുടിനീർ മൺപാത്രങ്ങളിൽ മരക്കൊമ്പുകൾ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി എല്ലാ ദിവസവും ഈ മൺപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കും ജലസംഭരണം സംരക്ഷണം ശുദ്ധീകരണം ഗുണനിലവാരം ശുദ്ധജല ആരോഗ്യം ശരിയായ ജലപാനം തുടങ്ങിയവ ജലസാക്ഷരതാ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജലദിനത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു മാള മഹൽ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി മഹൽ ഇമാം സുബൈർ മന്നാനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് എ എ അബ്ദുൽ നാസർ എ എ അഷറഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഐ ജി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താഹ ഹാഫിസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് വൈപിൻ ബെൻഹൻ ചോറാൻ സാജു വടമ ടി കെ മജീദ് മാസ്റ്റർ കെ എം ബഷീർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പരാജയപ്പെട്ട ഭരണകൂടങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണ് വേണ്ടതെന്ന് വി ടി ബൽറാം എം എൽ എ പറഞ്ഞു ക
ആശയങ്ങൾ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന തന്റെ മൻ കി ബാത്ത് ജനങ്ങളുടെ മേൽ തലയ്ക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് കടഞ്ഞു നിന്ന് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള അവരുടെ ജൻ കി ബാത്ത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറുള്ള അതിനുള്ള സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അവരോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന അത് വിദ്യാർത്ഥികളാവട്ടെ തൊഴിലാളികളാവട്ടെ സ്ത്രീകളാവട്ടെ പിന്നോക്കക്കാരാവട്ടെ ദലിതരാവട്ടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാവട്ടെ ആദിവാസികളാവട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അവരോട് സംവദിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള അവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് മുമ്പിൽ വിധേയപ്പെട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ജനാധിപത്യ ആർജവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രവർത്തകരും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഈ രാജ്യം വലിയ വെല്ലുവിളിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിക്ക് അപ്പറാത്തുന്ന ഭീകരവാദികൾ നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യം നമ്മെ ആക്രമിക്കും വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ആർജവം കാണിക്കാത്ത ആളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് മുൻ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പണി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിന് ഉള്ളതെന്നും ബൽറാം പറഞ്ഞു ടി യു രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അൻവർ സാദത് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി അൻവർ സാദത് എം എൽ എ എം കെ മാലിക് ടി എം നാസർ വി എ അബ്ദുൽ കരീം തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു മേത്തല ഫീനിക്സ് സ്കൂളിലെ കെ ജി ഗ്രാജുവേഷൻ ആഘോഷിച്ചു സ്കൂൾ രക്ഷാധികാരി ഷാജി അയ്യാരിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അവരുടെ പഠിപ്പിന് വേണ്ടി അവരുടെ സ്വഭാവ രീതിയിൽ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പേരൻസിനെയും അതായത് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണം വരുന്നവരെ അപ്പോഴും നമുക്ക് അവരെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അവർ പ്ലസ് ടു പോയി മറ്റുള്ള ഡിഗ്രിക്ക് പോയി അവർക്ക് പരാശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർമാരാവണം എഞ്ചിനീയർമാരാവണം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സജീവൻ കൊട്ടിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ സി ആർ ജയശ്രീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു പി എസ് സുഖിത ദീപ്തി വിജയശ്രീ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ നടന്നു ഡയാലിസിസ് ചെയർ നൽകി ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ മാതൃകയായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ മോഡേൺ ആശുപത്രി സമീപത്തെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ ഡ്രൈവർമാർ ഒരിക്കൽ കൂടി മാതൃകയാകുന്നു നിരവധി വർഷങ്ങളായി ഈ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ തൊഴിലാളികൾ നടത്തി വരുന്ന ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഡയാലിസിസ് ചെയർ മോഡേൺ ആശുപത്രി ചാരിറ്റീസ് യൂണിറ്റിൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് തൊഴിലാളികൾ ശ്രദ്ധേയരായത് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി തങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്ന തുക സംഭരിച്ച് മോഡേൺ ഓട്ടോ ലാൻഡ് ഡയാലിസിസ് സഹായനിധി ട്രസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ വൃക്കരോഗ ബാധിതരെയും മറ്റും സഹായിച്ചു വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസം മുൻപ് വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസത്തെ ഓട്ടത്തിന്റെ വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് ഡയാലിസിസ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തൊഴിലാളികൾ നടത്തി വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ഡയാലിസിസ് ചെയർ രോഗികൾക്ക് മറ്റാരുടെയും സഹായം കൂടാതെ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ കിടന്നും ഇരുന്നും ഡയാലിസിസ് നടത്താവുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ചെയറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചീഫ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജോർജി കെ നയനാൻ നിർവഹിച്ചു തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികളായ എ എസ് വിജയൻ ആർ എൻ സുരേഷ് എ കെ രാജീവൻ ചാരിറ്റി മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി കെ കെ അഷറഫ് ആശുപത്രി എം ഡി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൾ റഷീദ് ഡോക്ടർ ജോസ് ഊക്കൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ടി ബി യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദയ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ ക്ഷയരോഗ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് കപ പരിശോധന എന്നിവ നടന്നു ഡോക്ടർ മിനു കൃഷ്ണൻ ക്ലാസ് നയിച്ചു പി എ പിഞ്ചു ജി എസ് ബിന്ദു തുടങ്ങിയവർ രോഗപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്ക
ആഴക്കടലിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന കടലാമയെ തീരദേശ പോലീസ് രക്ഷിച്ചു അഴീക്കോട് ലൈറ്റ് ഹൌസ് ബീച്ചിൽ നിന്ന് പത്ത് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് കടലാമയെ ബോട്ടിൽ പട്രോളിംഗ് നടത്തി വരികയായിരുന്ന തീരദേശ പോലീസിന്റെ സംഘം കണ്ടത് ഉടനെ വല അറുത്തുമാറ്റി കടലാമയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കടലിലേക്ക് വിടുകയായിരുന്നു ഒലീവ് റിഡ്ലി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കടലാമയാണിതെന്നും കടലാമകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കടലിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെതിരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ബോധവൽക്കരണ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും തീരദേശ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ നാസർ പറഞ്ഞു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ രവീന്ദ്രൻ രാജേഷ് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മുൻ തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന കെ ജി മോഹനൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും മത്സരിച്ചിരുന്നു പാർട്ടി യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജി പ്ലാവിൻമുറി വട്ടക്കോട്ട ശ്രീ ദുർഗാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിന താലപ്പൊലി മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു വൈകിട്ട് ദീപാരാധന താലി സ്വീകരണം തായമ്പക കളമെഴുത്തും പാട്ടും ഗുരുതി തർപ്പണം എന്നിവ നടന്നു യാഗാനന്ദ സ്വാമികൾ ചടങ്ങുകൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഇതോടെ ന്യൂസ് റൂണ്ട് സമാപിച്ചു നമസ്കാരം